হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি সীমা আজকেও আপনাদের সাথে একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি যারা সবসময় আমাকে উৎসাহ দিয়ে আসছেন এবং আমার রেসিপিগুলো দেখছেন বা আমার চ্যানেলটাকে দেখছেন তাতে সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন সমস্ত নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান সাথে সাথে পাওয়ার জন্য আজকের রেসিপি হচ্ছে মাছ দিয়ে লাউ শাক ভুনা এটা হচ্ছে লাউ শাকের ঝোল মাছ এবং লাউ শাক দিয়ে একটা ঝোলের মতন তরকারি রান্না করব তো প্রথমে যেটা করেছি মাছটাকে একই সাইজের টুকরা করে কেটে নিয়েছি এবং সুন্দর করে ধুয়ে পরিষ্কার করে এখানে রেখে দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং চেষ্টা করেছি মোটামুটি সমান সাইজের করে কাটতে আর আমাদের আরও লাগবে হচ্ছে লাউ শাক অবশ্যই এবং লাউ শাকগুলো আমি মাঝারি সাইজের মাঝারি যে লাউ শাকগুলো ওগুলো নিয়েছি খুব বেশি বড় বড় পাতা নিয়ে নাই আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এগুলোকে জাস্ট কোনো টুকরা করি নাই কিছুই করি নাই ধুয়ে এরকম করে কেটে মানে এরকম করে রেখেছি যেভাবে কেটেছিলাম গাছ থেকে ঠিক সেভাবেই আমি লাউ পাতাগুলো নিয়েছি এগুলো আমার বাগানে হয়েছে তো একেবারে ফ্রেশ লাউ পাতা আর এটা রান্না করতে আমাদের লাগবে হচ্ছে পেঁয়াজ পরিমাণ মতো একটু বেশি পেঁয়াজ দিলে এটা বেশি মজা হবে আদা রসুন বাটা দেড় টেবিল চামচ জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট রসুন পরিমাণ মতো দিতে হবে লাগবে হচ্ছে লবণ স্বাদ মতো এক টেবিল চামচ হচ্ছে জিরার গুঁড়া মরিচ স্বাদ মতো দিয়ে নিব আমরা এক টেবিল চামচ হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া টমেটো পরিমাণ মতো লাগবে ধনিয়া পাতা পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ স্বাদ মতো দিয়ে নিব প্রথমে আমি কড়াই তেল গরম করে নিয়েছি এবং পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি আমি যেটা বলেছি প্রথমে যে পেঁয়াজ কুচিটা একটু বেশি দিলে এই মাছটা রান্না করলে খেতে খুবই মজা হয় একেবারে পাতলা মাছের ঝোল তৈরি করলে এটা খেতে খুব একটা ভালো লাগে না আপনারা যখন একটু বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে মাছটাকে ভুনা করবেন এটাকে আমরা দো পেঁয়াজা করব না আমি মাছটাকে এই মশলাটার মধ্যে রান্না করব তো সেজন্য মশলাটা যত বেশি মানে মাখা মাখা হবে তত বেশি কিন্তু মজা লাগবে সেজন্য আপনারা পেঁয়াজ বাটাও কিন্তু পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারেন পেঁয়াজ কুচির পরিবর্তে ভালো করে পেঁয়াজটাকে নরম করে ভেজে নিচ্ছি রঙটা একটু চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথেই আমি এখন অন্যান্য মশলাগুলো দিয়ে দিব দিয়ে দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ ওয়ান অ্যান্ড হাফ টেবিল স্পুন জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট আদা রসুনের বাটা একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে আমরা এখন পরে যে পাউডার মশলাগুলো ব্যবহার করব পুরে যেন না যায় সেই জন্য নেড়ে ভালো করে মিশিয়ে দিলাম আদা রসুনের পেস্টটা পেঁয়াজের সাথে এখন আমি ধনিয়া এবং জিরার গুঁড়াটা দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিশিয়ে দিচ্ছি ভালো করে মরিচ হলুদ দিয়ে দিয়েছি এটাও ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি মেশানো হয়ে গেছে ভালো করে লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো এবং এর সাথে দিয়ে দিব টমেটো যতটুকু টমেটো নেবেন তার অর্ধেকটা এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিবেন তাহলে ঝোলটাও খেতে মজা হবে মানে যে মশলার যেটা ভোনা হবে সেটার মধ্যেও একটা টমেটোর টেস্ট চলে যাবে এবং পরে আমরা টমেটোর কুচি বাকিটা যেইটুকু থাকবে সেইটুকু দিয়ে দিব এখন আমি এটাকে ঢেকে যেহেতু পানি দিয়ে আমরা মশলাগুলোকে নিয়েছিলাম দিয়ে নিয়েছিলাম মশলাগুলোর মধ্যে তাই এখন ঢেকে দিচ্ছি ঢেকে কমপ্লিটলি রান্না হওয়া পর্যন্ত এই মশলাটা আমি রান্না করে নিব মশলাটা একদম কষানো হয়ে গেছে তেল উপরে চলে এসছে এবং কোনো রকমের কোনো কাঁচা গন্ধ নাই যেহেতু আমরা মাছটা ভাজব না তো সেই জন্য এই এই রান্না করা মশলাটার ভিতরে আমরা মাছটাকে একটু রান্না করে নিব প্রথমে এক মানে আমি একটু উল্টে পাল্টে মাছটাকে ভালো করে মশলাটা দুই পাশেই মাছের গায়ে লাগিয়ে নিব এবং এক একটা পাশ আমি পাঁচ ছয় মিনিট করে রান্না করে নিব যেহেতু আমরা ভাজিনি তাতে মাছের কোনো কাঁচা গন্ধ থাকবে না মাছটা খেতে কিন্তু ভালো লাগবে অনেকে আছেন যারা হয়তো মাছটাকে না ভেজে রান্না করলে খেতেও পারেন না আমিও যেমন আগে পারতাম না আমি মাছের গন্ধ খুব একটা 
পছন্দ করি না কাঁচা মাছ কাঁচা কাঁচা যে গন্ধটা আসে সবসময় আমি ভেজে নিই মাছটা চেষ্টা করি আর কি যেহেতু মাছগুলো খুব ফ্রেশ এবং খুবই সুন্দর মাছগুলো তো সেই জন্য আমি একদমই একটাকে ভাজলাম না দেখুন আমি ঠিক মশলাগুলো উল্টে পাল্টে মাছের গায়ে লাগিয়ে দিলাম এখন মাছের গায়ে সমস্ত মশলাগুলো লেগে গেছে এখন আমি এটাকে ঢেকে ছয় মিনিট একটা পাশ রান্না করব পাঁচ থেকে ছয় মিনিট রান্না করলেই একটা পাশ সুন্দরভাবে ভাজা ভাজা হয়ে যাবে ঢেকে দিচ্ছি একটা পাশ ভালোভাবে রান্না হয়েছে এখন আমি আস্তে আস্তে করে সব মাছগুলোকে উল্টে এই পাশটাকে একটু পাঁচ ছয় মিনিট রান্না করে নিব যাতে যে আগে যেটা বললাম যে কাঁচা কোনো গন্ধ থাকবে না যেহেতু মাছের মশলাটা খুব ভালোভাবে ভুনা হয়ে গেছে এখন এই মশলাটার ভিতরে আমরা মাছগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে জাস্ট পাঁচ ছয় মিনিট করে ভেজে নিব মশলার মধ্যে তাহলেই হয়ে যাবে আবারও পাঁচ ছয় মিনিটের জন্য এটাকে আমি এখন ঢেকে তারপর রান্না করে নিব মাছটাকে এই পাশটাকেও হয়ে গেছে মাছটা দোনো মানে দুইটা পাশে আমরা খুব ভালো করে রান্না করে নিয়েছি তো আপনি দেখুন একদম ঝোলটা কত সুন্দর মাখা মাখা হয়েছে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই মশলাটার ভিতরেই আমরা এখন আমাদের যে সেই লাউ শাকটা ছিল সেই লাউ শাকটাকে দিয়ে দিব তো আমি আগেই বলেছি লাউ শাকটাকে আমি ছিলিনি বা কোনো টুকরা করিনি এভাবেই এইগুলোকে আমি এখন জাস্ট একটু মাছের মধ্যে মিলিয়ে দিব দিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব পানি দিয়ে এটাকে আমরা রান্না করে নিব তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আস্ত আস্ত এটা কিন্তু এরকমভাবে না যে আস্ত আস্ত দাওয়াতে লাউ শাকটা বুঝি এক মানে খারাপ লাগবে খেতে বা বেশি বড় এটা গলে যাবে খুব সুন্দর নরম হয়ে সিদ্ধ হয়ে যাবে তো আমি মিশিয়ে দিচ্ছি ভালো করে লাউ শাকটা দেখুন খুব ভালো করে পানির সাথে ঝোলের সাথে লাউ শাকটা মিশে গেছে আর একটু পানি দিয়ে দিলাম আমি একটু ঝোল ঝোল রাখব ভালো করে মিশিয়ে দিলাম লাউ শাকগুলোকে এখন আমি এগুলোকে ঢেকে রান্না করব যতক্ষণ না এটা সম্পূর্ণভাবে রান্না হয়ে যায় লাউ শাকটা ঢাকনাটা তুলে নিলাম তুলে দেখুন প্রায় দশ মিনিট পরে আমি কাঁচা মরিচ তারপর টমেটো দিয়ে দিচ্ছি অলমোস্ট হয়ে গেছে লাউ শাকগুলো একদম সিদ্ধ আমি চেপে চেপে নিচের দিকে দিয়ে দিচ্ছি লাউ শাকগুলো ঝোলের নিচে যাতে সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় এবং কাঁচা মরিচ টমেটো দেওয়ার পরে আমি এটার মধ্যে এখন ধনিয়া পাতাও দিয়ে দিব আমি আগেই বলেছি আমি একটু ঝোল রাখবো তো সেই জন্য আমি এই সময়টাতেই যখনই একদম নাইনটি পারসেন্ট লাউ শাকটা হয়ে গেছে তখনই এখন আমি ধনিয়া পাতাটাও দিয়ে দিচ্ছি দেখুন সুন্দর করে দিয়ে দিলাম এবং আমি এটাকে জাস্ট পাঁচ থেকে ছয় মিনিট একটু ঢেকে রান্না করলেই সম্পূর্ণভাবে লাউ শাকটা যতটুকু সিদ্ধ বাকি আছে হয়ে যাবে মাছটাও রান্না হয়ে যাবে দেখুন মাছটা রান্না হয়ে গেছে ঝোলটা আরও ঘন হয়ে গেছে এবং লাউ শাক সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে মাছের সাথে কি সুন্দরভাবে লাউ শাকগুলো সব লেগে লেগে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম নরম হয়ে গেছে আর খুব মজার একটা ঘ্রাণ বের হয়েছে আমি এর মাঝখানে লবণ চেক করে দেখেছিলাম লবণ একদম পারফেক্ট হয়েছে এখন আমি একটা বাটিতে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে পরিবেশন করতে হবে লাউ শাক এবং মাছ দুটোই দেখা যাবে বাটিতে যখন আপনারা সার্ভ করবেন এবং নিতে সুবিধা হয় যেন এরকমভাবে সার্ভ করতে হবে আমি আপনাদেরকে বেড়ে দেখাচ্ছি দেখুন আমি এখনও সবগুলো লাউ শাক নিয়ে নিই আমি মাছগুলো কয়েক টুকরা উঠিয়ে নিয়েছি এবং সবগুলো মাছ দিয়ে তার মধ্যে আমি আস্তে আস্তে করে লাউ শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে সব দেওয়া হয়ে গেলে আমি আপনাদের ছবি তুলে দেখাচ্ছি দর্শক দেখুন লাউ শাকগুলো আমি মাছের পাশে পাশে দিয়ে দিয়েছি যাতে যখন আপনারা খাবেন এক টুকরা মাছ একটু লাউ শাক ঝোল সবই যেন চামচের সাথে খুব সুন্দরভাবে উঠে উঠানো যায় আর কি সেইভাবে পরিবেশন করেছি মাছের নিচে যদি লাউ শাকগুলো দিয়ে দিতেন তাহলে কিন্তু হয়তো মাছগুলো নেওয়ার সময় লাউ শাক খুঁজে পেতে সমস্যা হতো বা ভেঙে যেতে পারে মাছগুলো যেহেতু আমরা ভাজিনি তো আশা করি আপনাদের আমার রেসিপিটা ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমাকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন গুড বাই